கோகுல் ஈஜியார் ராகு சுப கிரகங்களை நான்கு டிகிரிக்குள் நெருங்கி இணைந்து சுபத்துவம் பெற்று தசை நடைபெற்றால் நன்மை செய்வாரா விளக்குங்கள் கண்டிப்பாக ராகு ராகுவிற்கான பேசிக் விதி என்ன ராகு எந்த நிலையில் வந்து நன்மை தர வேண்டும் ராகு செவ்வாய் சனியின் சம்பந்தம் பெறாமல் ராகு நன்மை செய்யணும்னா என்ன பண்ணணும் செவ்வாய் சனி சம்பந்தம் இருக்கக்கூடாது சுபரோ சுபரின் வீட்டில் அமர்ந்து சுபரோடு இணைந்து சுப பார்வை பெற்று அம்சத்தில் சுபரோடு இணைந்து அம்சத்தில் சுபர் வீட்டில் அமர்ந்து இந்த இப்போ எல்லா சுபர்னே வந்துடணும் ராகு முழுக்க இதைத்தான் சுபத்துவம் இதுதான் சுபத்துவம் இந்த சுபத்துவ அமைப்புகளிலே ராகு தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதி தன்னோடு சேர்ந்த கிரகம் இதெல்லாம் செய்வார்ன்றதுல இது இதில் இதில் எல்லாத்துலேயும் ராகு தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போலவும் தன்னை பார்த்த கிரகத்தின் போலவும் தன்னோடு சேர்ந்த கிரகத்தை போலவும் பலன் தருவார் அப்படிங்கிற அமைப்பில் சுபர சுபராக இருந்தால் நல்ல பலன்களை செய்வார் பாபராக இருந்தால் எந்த நிலையிலும் செவ்வாசனையோட சம்பந்தம் அடையும் போது ராகு நன்மைகளை குறைத்துக் கொள்வார் அல்லது தீமைகளை செய்வார் அப்படிங்கிற விதியே ஆழமாக உள்ளே போனாலே இந்த சுபத்துவத்தில் தான் போய் முடியும் சுபரோடு சேர்ந்து சுபர் வீட்டில் அமர்ந்து சுபரால் பார்க்கப்பட்டு அப்படின்ற போது அங்கே வந்து குரு சுக்கரன் வளர்பிரி சந்திரன் புதன் எல்லாருமே வந்துடுவாங்க குரு சுக்கரனுடைய தொடர்புகளை என்றைக்கு ராகு பெறுகிறார்கள் குருவோடு வீட்டில் உட்காந்து சுக்கரனோடு இருக்கிறது சுக்கரனோட வீட்டில் உட்காந்து குருவோடு இருக்கிறது இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் அவர் எத்தனை டிகிரி நெருங்கி இருக்கிறாரோ அதை பொறுத்து மிக பிரமாதமான நல்ல பலன்களை செய்வார் இதில் ரெண்டாவது அவருக்கு அந்த ஆ மேடம் இருது சுரா நண்டு கண்ணின்னு ஒரு அமைப்பு வந்துடும் அதாவது மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்கள் அவர் வந்து சுயமாக மொத்தம் பன்னிரெண்டு இடங்கள் இருக்கின்றன அதில் ஏழு இடங்களை தவிர்த்து மிச்ச ஐந்து இடங்களில் மேஷம் ரிஷபம் இந்த மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் மட்டும் ஏன் அவருக்கு ஐந்து இடங்கள் நல்ல இடங்கள் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மூல நூல்களில் கூட இல்லாத விஷயம் அதை என்னுடைய ஜோதிடமனம் தேவரகசிம்மா அல்லது மகாரத்துவம் கற்றைகளில் இதில் ஒரு ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை படித்து பாருங்கள் சரவீடு ஸ்திரவீடு அந்த அமைப்புகளில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த அமைப்புகளில் ராகு அதே மாதிரி ராகுவோட ஏறுகணை ஏவுகணை அமைப்புகளும் வந்திருக்கும் இப்போ இந்த ஐந்து வீடுகளில் ஐந்து வீடுகளில் அவர் வந்து சுபரோடு சேர்ந்திருந்து சுபருடைய பார்வை பெற்று இருக்கும்போது அது எந்த பாவகமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இந்த இந்த ஐந்து வீடுகளில் அவர் இருந்து அந்த பாவகம் மூன்று பதினொன்றாம் இடங்களாகி அங்கேயே சுபரோடு சேர்ந்து இருக்கிற நிலையில் ஒரு மனிதனை உச்ச நிலைக்கு கொண்டு செல்வார் ரெண்டாவது ராகுவே வந்து கேந்திர கோணங்கள் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விதி இருக்கிறது ஒரு கேந்திரத்தில் கோணாதிபதியோடு ஒரு கே கோணத்தில் கேந்திராதிபதியோடு இருக்கின்ற ராகு நல்ல பலன்களை செய்வார் அதுவும் ஒரு மிக மிக முக்கியமான விதி ஒரு விதிக்குள்ள ஜோதிடம் அடங்கிறது இல்லையே இப்போ ராகு நல்லது செய்யணும் ஐந்தாம் இடத்தில் நான்காம் அதிபதியோடு ஐந்தாம் இடத்துல திரிகோணத்தில் கேந்திராதிபதிகளோடு கேந்திரத்தில் கோணாதிபதிகளோடு இருக்கின்ற ராகு மிகப்பெரிய நல்ல யோக அமைப்புகளையும் செய்வார் இப்போ ஒவ்வொன்று தர்ம கர்மாதிபதிகளோடு சேர்ந்திருக்கிற ராகு மிகப்பெரிய யோகம் செய்வார் அதுவும் ஒரு இது தர்ம கர்மாதிபதிகள்ன்றவங்க என்ன அவர்கள் அதே தர்ம கர்மாதிபதிகள் சுபராக இருக்கும்போது மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் இருக்கும் செவ்வாசனியாக இருக்கும்போது பலன்கள் குறையும் எவ்வாறு அந்த பலன்கள் கூடும் குறையும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கிறது நம்முடைய நம்முடைய ஞானத்தை பொறுத்தது ஆக இந்த அமைப்பில் தர்ம கர்மாதிபதிகளோடு பெருங்கோணாதிபதி பெருங்கோணம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்பதாம் பெருங்கேந்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பத்தாம் இந்த ரெண்டு அதிபதிகளும் சுபராக இருந்து அந்த சுபர்களுடைய அமைப்பில் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் இருந்து அந்த இந்த ஐந்து இடங்களும் மூன்று பதினொன்றாம் இடமாகி அதாவது ரெண்டு ஒன்று ஒன்றாகி மூன்றாவதாக ஆறாம் இடம் பத்தாம் இடமாகி அந்த உபசய ஸ்தானங்கள்னு சொல்லுவோம் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் ஏதாவது ஒரு இடமாகி அங்கே ராகு வேறு எவருடைய பாப சம்பந்தங்களும் இல்லாத போது ராகுவிற்கு சார் அமைப்பு ஐந்தாவது அமைப்பு தான்ன்றத ஒரு ஆட்சிகள் எழுதியிருக்கிறேன் இருக்கும்போது ராகு தசை கொட்டோ கொட்டம் கொட்டும் எத்தனையோ ராகு தசை இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஜோதிட பெரிய ஜோதிடனா எல்லாரும் தேடி வந்து பார்க்கின்ற ஒரு ஜோதிடனாக இருக்கிறேன் ரா இன்றைக்கு இந்த தலைமுறையில் சென்ற தலைமுறையில் கஷ்டப்பட்டு இந்த தலைமுறையில் கோடிக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு ராகு தச அத்தனை பேருக்கும் இந்த மாதிரி சுபரான அமைப்புகளில் ராகு வந்து கல் மண் லேசனிங்க ஆட்சி அதிகாரம் முறைகளான பணம் அவ்வளோத்துலேயும் கொட்டினது எல்லாம் ராகு தசையிலையும் ராகு சம்பந்தப்பட்ட தசைகள் தான் ஆகவே ராகு சுபரோடு இணைந்து நான்கு டிகிரிக்குள்ள சுபகரங்கள் தான் பூரணமாக அந்த அந்த கிரகத்துடைய பலனை கம்ப்ளீட்டாக டெட் பண்ணுவார் ஆனால் என்ன பண்ணுவார் அந்த சுபகிரகத்தை அவருடைய காரகத்துவத்தை கெடுத்து செய்வார் அது ஒரு அது ஒரு விதி அந்த சுபகிரகத்துடைய காரகத்துவத்தை அந்த சுபகிரகத்தை சுகரனோடு சேர்ந்த ராகு நான்கு டிகிரிக்குள்ளே இருக்கிறாரு ராகு தசை நடக்குது தாம்பத
இது இது இதை கூட ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரே கேள்விக்கு திரும்ப 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 ஒரே மாதிரி பதில் சொன்னால் நானும் சொல்லி சொல்லி இதாகிடுச்சு போயிடும் அதனால் கேள்வி கேட்குறவங்க முதல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு அறநூறு வீடியோக்கு மேலே போயிடுச்சு எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் கேள்வி கேட்பவர்கள் முதல்ல வந்து அந்த எல்லா வீடியோக்களையும் பாருங்கள் எல்லா வீடியோக்களையும் நீங்கள் பார்க்குற நேரத்தில் கேள்வி கேட்கறதுக்கு அவசியமே இல்லாத மாதிரி எல்லா பதிலையும் சொல்லியிருப்பேன் அடுத்து விக்னேஷ் குருஜி பௌர்ணமி சந்திரன் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்தாலும் குருவிற்கு நிகரான பலம் உண்டா இந்த இடத்துல ஒரு விதியை சொல்லிடுறேன் பௌர்ணமி சந்திரன் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சாலும் குருவிற்கு நிகரான பலம் உண்டா நிச்சயமாக பலம் உண்டு பௌர்ணமி சுபத்துவத்தின் முன்பு மறைவு ஸ்தானங்கள் கிடையாது தெளிவாக நான் பேசியிருக்கிறேன் சுபத்துவம்னு வந்துட்டீங்கன்னா மறைவு ஸ்தானங்களை பற்றி பேச வேண்டாம் ஒரு அதிக சுபத்துவம் உள்ள கிரகம் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் நல்ல பலனை தரும் அந்த இடத்திற்கு ஏற்றார் போல பலனை தரும் இப்போ வந்து பௌர்ணமி சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரன் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சா என்ன ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவர் கேந்திர கோணங்களில் இருந்தால் கூடுதலான நன்மை ஆனால் மறைவு ஸ்தானங்களில் இருக்கும்போது அவர் நிச்சயமாக கெட்டு போயிட மாட்டார் இந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு உலகத்தமிழ் ஜோதிடர்கள் மகாஜன சபையில் கூட குரு ஆறு எட்டு பண்டில் மறையலாமான்றதுக்கு பார்வை திறனை பற்றிலாம் பேசும்போது இதை பேசியிருக்கிறேன் அப்போ பௌர்ணமி சந்திரனும் குரு மாதிரி தானே அதனால் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைகிறது மறைகிறதுனால ஒரு கிரகம் சுபத்தன்மையை இழக்காது இது வந்து ஆதிபத்தியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் காரகத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சுபத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இல்லை சுபத்துவத்திற்கு முன்னால் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கிடையாது நான் வந்து அடிக்கடி என்ன சொல்கிறேன் ஒரு கிரகத்துடைய அத்தனை விஷயங்களையும் கணக்கிட்டு கொண்டு ஒரு ஒரு கிரகம் என்னென்ன இதாக தருது அப்படின்றத முழுக்க முழுக்க கணக்கிட்டு கொண்டு அப்புறம் லக்னத்தை மறந்துடுங்க லக்னத்தை மறந்துட்டு அந்த சுபத்துவத்தை மட்டும் வச்சு பலன் பார்த்தா லக்னத்தை நீங்கள் மறந்துடுங்கன்னு நான் சொல்லும் போதே அங்கே வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டு வராதே லக்னம் இருக்கிறதுனால தான் கேந்திரம் கோணம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலாம் வருது லக்னத்தை பலன் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது லக்னத்தை மறந்து விட்டு அப்படியே சுபத்துவ அமைப்புகளில் உள்ள சுபத்துவ சுற்றும் உள்ள அமைப்புகளில் உள்ள பலனை சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தைரியமாக நிச்சயமாக அந்த பலன் சரியாக இருக்கும் லக்னம் இருக்கிறதுனால தான் வந்து உங்களுக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கேந்திர குணங்கள்லாம் வருது ஒரு ஸோ வழக்கமான சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட அல்லது உங்கள் மனதில் பதிஞ்ச முறைப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சந்திரா எட்டில் மறைஞ்சிட்டாரு ஆறில் மறைஞ்சிட்டாரு நான் நீச்சமாக இருந்தாலே ஒரு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் எடுக்க மாட்டேனே வளர்பிரை சந்திரனாக இருக்கும்போது நான் அது வின் டிவியில் நான் பலன் சொல்லும் போது பாருங்கள் நீச்சமாக இருந்தால் கூட ஆறு எட்டு பன்னெல்லாம் நான் இது பண்ண மாட்டேன் பாபத்துவ சுபத்துவத்தை வச்சு தான் நான் சொல்லுவேன் அது மிகவும் சரியாக இருக்கும் ஆகவே சுபத்துவத்திற்கு முன்னால் மறைவு ஸ்தானங்கள் இல்லை அடுத்து ராஜவேலு குருஜி ஐயா சுபத்துவ பாபத்துவ ராகு கேது நின்ற இடத்தின் அதிபதி பரம நீச்சம் நீச்ச பங்கம் அடைந்தால் பலன் எப்படி அது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ராகு நின்ற அதிபதி நிச்சயமாக நல்ல பலமாக இருக்கணும் அவர் எந்த வீட்டில் இருந்தாலும் அவர் பாபராகவே இருந்தாலும் அவர் அந்த அதை கூட ஒரு பா பாபகிரகங்கள் சூட்சும் அதில் தேரில் விளக்கி இருக்கிற பாருங்க ராகு செவ்வாசனை வீட்டில் போய் சர வீட்டில் உட்காந்தார்னா அந்த செவ்வாசனை உச்சமாகும் போது மறைவு ஸ்தானங்களில் தான் உச்சமாகுவாங்க இது இது ஒரு ஒரு பெரிய டாபிக் இந்த டாப்பிக்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த கேட்ட கேள்விக்கு ராகு இருக்கும் வீட்டின் அதிபதி பாபரோ சுபரோ உச்சமடைந்தே தேர வேண்டும் செவ்வாசனையுடைய உச்ச நிலைகள் செவ்வாசனை ரெண்டுமே உச்ச நிலைகள் அவர்களுடைய வீடுகளில் அதாவது விருச்சிகம் மேஷம் மகரம் கும்பம் இந்த நான்கும் செவ்வாயின் வீடுகள் சனியின் வீடுகள் விருச்சிகம் மேஷம் இரண்டும் வந்து செவ்வாயோட வீடு மகரம் கும்பம் ரெண்டும் சனியோட வீடு இந்த நான்கு வீடுகளில் உட்காருகின்ற எந்த ஒரு கிரகமும் செவ்வாசனை உச்சமான மிகுந்த நல்ல பலன்களை தரும் குறிப்பாக ராகுகதுகள் இருந்தால் மிக மிக அற்புதமான பலன்களை தரும் சரி இதில் சர அமைப்புகளில் வந்துருச்சுன்னா சர வீடுகளில் வந்துருச்சுன்னா நல்லா நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க நான் சொல்கிற ஆய்வுகளை நீங்களே ஒரு பேப்பர் எடுத்து கட்ட கட்டமாக போட்டு பாருங்கள் நான் சொல்கிறது அப்படியே கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க சர வீடுகள் பாருங்கள் சர வீடுகள் என்பது நாளே நாள் தான் மேஷம் கடகம் துலாம் மகரம் இந்த நான்கு வீடுகளில் செவ்வாசனையோட வீடுகள் எதில் வருது அதில் வந்து ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும் உச்சமான நிலைமையில் ராகு உட்காந்தா மூணு பதினொன்றாம் இடங்களில் அமைஞ்சா அல்லது வேறு இடங்களில் ஆறாம் இடமாக அமைஞ்சா கூட பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த செவ்வாசனை எட்டு பன்னெண்டில் தான் மறை எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சு தான் ராகுவிற்கு வீடு கொடுக்குற அமைப்பு வரும் இதைத்தான் நான் பாவகிரகங்களுடைய சூட்சுமோடு தேரியில் எழுதியிருக்கிறேன் ஆகவே 
எந்த ஒரு நிலையிலும் ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் வழிவிளக்கக்கூடாது அப்படி வழிவிழந்தால் அந்த திசை நல்ல முழுமையான நல்ல பலன்களை தரார் அடுத்து எம்ஆர் சபரீசன் எம்ஆர் சபரீசன் ஐயா முடிந்தவரை ஒரு வகுப்பின் முழு வீடியோவையும் பதிவிட்டால் பலனுள்ளதாக இருக்கும் இடையில் வகுப்பு இவ்வாறு இடையில் வகுப்பு நிற்கும் போது அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறீர்கள் என்ற ஆவலே உள்ளது உள்ள அந்த ஆவல் இருக்கும்போது வீடியோ முடிவது பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்கிறது மேலும் காத்திருக்கும் எண்ணம் அடுத்து என்ன என்ற எண்ணம் மனதை குழப்பிக் கொள்கிறது தவறு செய்து மன்னிக்கும் தவறு தான் மன்னிக்கும் முழு வீடியோன்றது நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது பத்து மணி நேரம் பேசுகிறேன் முழு வீடியோவை போடுறது டெக்னாலஜி படியும் சாத்தியமானு தெரியல பார்க்கலாம் முழு வீடியோ உங்களாலையும் பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அல்லது இப்படி வேணால் ஒன்று பண்ணலாம் ஐயா முடிந்த வரை இப்போ எல்லா வீடியோவும் போட்டுட்டோம் ஒரு போட்டதுக்கு அப்புறம் முழு வீடியோவும் போடலாம் ஆ கரெக்ட் இப்போ வந்து அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் வீடியோவும் போட்டிருக்குறோம் இந்த அரை மணி நேரம் வீடியோவையும் ப்ரீமியம் வீடியோவாக முழுசாகவே ஒரு நாள் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு கிளாஸை வந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து கிளாஸை முழுக்க முழு வீடியோவாக போடுறதுக்கான அமைப்புகளில் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அடுத்து கார்த்திக் குமார் கார்த்திக் குமார் மீனத்தில் உச்சம் பெற்ற சுக்கிரன் நீச்ச புதனுடன் இணைந்து கடகத்தில் உச்ச குருவின் பார்வையை பெற்றால் சுக்கரனுடைய நிலை என்ன பூஜ்யம் கேள்வியை மறுபடியும் சொல்றேன் கார்த்திக் குமார் மீனத்தில் உச்சம் பெற்ற சுக்கிரன் நீச்ச புதனுடன் இணைந்து கடகத்தில் உச்ச குருவின் பார்வையை பெற்றால் சுக்கரனுடைய நிலை என்ன இங்கே இங்க கேட்கிற கேள்வி ரொம்ப இதான கேள்வி நுணுக்கமான கேள்வி உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் என்ற அமைப்பு இங்கே வந்துருது நீச்சனோடு சேர்ந்து சுக்கரன் சுக்கிரன் எத்தனை டிகிரி அளவில் புதனுடன் சேருகின்றாரோ அத்தனை டிகிரி அளவில் சூன்ய பலத்தை அடைவார்னு காளிதாசர் சொல்கிறார் ஒரு உச்ச கிரகம் நீச்சனுடன் சேர்ந்தால் இணைந்தால் சூன்ய பலத்தை அடையும் அப்போ அந்த சூன்ய பலம்ன்றது எத்தனை டிகிரின்றது தான் மேம்போக்கா வந்து அவங்க சொன்னாங்க ஞானிகள் வந்து மேம்போக்கா சில விஷயங்களை சொல்லியிருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அதை உள்ளுக்குள்ளே போகணும் அதுக்கு தான் அந்த டிகிரி அமைப்புகள்னு சொல்கிறேன் இப்போ அதிகமாக உச்ச சுக்கரன் புதனை நெருங்க நெருங்க புதன் அதிகமாக சுபத்துவமும் உச்சபலமும் அடைவார் இதுதான் ஒரு ஒரு இது அப்போ ஓரளவிற்கு பத்து பத்து டிகிரிக்குள்ளே இருக்கிறாரா எட்டு டிகிரிக்குள்ளே இருக்கிறாரா ஓரளவுக்கு வந்து அவருடைய சுக்கரனுடைய பலம் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இது ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் இரண்டு பேருக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாகிறார் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வலு இருக்கும் ஆனால் இங்கே உச்சனை உச்சன் பார்க்கிறார் அப்படிங்கிற அமைப்பு அதிகமாக இருக்கும் சுக்கரன் வந்து நிச்சயமாக தன்னுடைய வலுவை இழப்பார் காரகத்துவ வலுவை கண்டிப்பாக இழப்பார் அதிகமான காரகத்துவ வலுன்றது என்ன தாம்பத்திய சுகம் பெண்கள் இந்த சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் நல்ல பலன்களை செய்வதற்கான அமைப்புகள் இல்லை சரியா அடுத்து எல்லாரும் நிறைய பேர் வந்து இதில் தான் கேட்குறீங்க சுத்தமாக வக்கரத்தை பற்றி தான் நிறைய கேட்டிருக்கிறீங்க வக்கிரத்தை பற்றினா ஒரு வீடியோக்கள் வந்து அடுத்து கண்டிப்பாக ஒரு நாள் போடுறேன் அடுத்த கேள்வி வீரசேகர் வி வீரசேகர் வி ஏழில் சனி திக்பலம் பெறும் என்றால் கும்ப லக்னமாகி சிம்மத்தில் சனி இருந்தால் பகை வீட்டில் இருப்பதாக எடுப்பதா அல்லது திக்பலம் என்று எடுப்பதா தயவுசெய்து விளக்கம் இது பேசிக் கேள்வி நீங்கள் கேட்குற கேள்வியும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல கேள்வி இப்போ அந்த திக்பலம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லி இப்போ திக்பலத்துடைய ஒரு ஒரு இது முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அதாவது ஷட்பலத்தில் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஷட்பலத்தில் முதன்மை பலம் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது ஸ்தான பலம் தான் ஆட்சி உச்சம் மூலத்திரிகோணம் நட்பு இதை 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 பற்றின தான் ஃபஸ்ட்டாக சொல்லப்படுது ஸ்தான பலம் திக்பலம் திருப்பலம் அதுக்கப்புறம் தான் கால பலம் அயன பலம் சேஷ்ட பலம் இப்போ இந்த கேந்திர பலம்னு எடுத்துக்கிட்டால் கூட எல்லாம் நிறைய அதாவது இந்த ரூபா கணக்கு வருது பார்த்தீங்களா இந்த ரூபா கணக்குன்னு ஷட்பலத்தில் நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த ரூபா கணக்கில் வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் பாண்டித்யம் ஓரளவுக்கு எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத எடுத்துட்டா தான் எல்லா கிரகங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இல்லை அதாவது ஐந்து ரூபாய் மட்டும் வந்து வாங்கியிருந்தால் ஐந்து ரூபாய் பலம் பெற்றிருந்தால் ஒரு கிரகத்து கிரகத்திற்கு போதும் ஏழு ரூபாய் பலம் பெற்றிருந்தால் ஒரு கிரகத்திற்கு போகும் அப்படிங்கிற சில ஷட்பல கணக்குகள் இருக்கின்றன இந்த ஷட்பல கணக்குகள்லாம் போர்டு வச்சு தான் நான் வந்து விளக்க முடியும் ஒரு கிரகம் எத்தனை ரூபாய் பலம் வாங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நான் வேறு விதமாக கூட எளிமையாக சொல்ல முடியும் ஆனால் இத்தனையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறத விட இத்தனையும் புரிஞ்சுக்கிறத விட நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவ அமைப்புகளை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாலே திக் ஸ்தான பலம் திக்பலம் திருக்பலம் கால அயன சேஷ்டம் கூட வேண்டாம் 
அவ்வளோ துல்லியமாக நீங்கள் உள்ளே போக வேண்டாம் நான் சொல்ல ஒன்ற சில விஷயங்களை சுபத்துவ அமைப்போட புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு ஜோதிடம் கண்ணை திறந்த மாதிரி அப்படியே புரியும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் கேட்குறது சனி திக்பலம் ஏழில் கும்ப லக்னம் சிம்மத்தில் சனி கடுமையான பகை அந்த பகை வீட்டில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு மாற்றாகத்தான் அங்கே திக்பலம் அடைகிறார் அங்கே கண் சன் கண்டிப்பாக சனி பகை வீட்டில் இருக்கின்ற நிலைமையை செய்ய மாட்டார் செய்வார் ஆனாலும் திக்பலத்தோடு இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அமைப்பில் கெடுதல்களை குறைத்து தான் செய்வார் இதே சனி வேறொரு லக்னத்திற்கு சிம்ம லக்னத்திற்கே சனி லக்னத்தில் இருக்கிறார் கடுமையான கெடுபலன்கள் இருக்கும் இதை அப்படி புரிஞ்சுக்கங்க சிம்ம லக்னமாகி சனி லக்னத்தில் இருக்கிறார் கடுமையான கெடுபலன்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் ஏழாம் இடத்த அவர் பார்க்கிறாரு ஆறுக்கு எட்டில் மறைகிறார் பாவ வேறு சுபத்துவ விஷயங்கள் இல்லாத போது சனி வந்து தன்னுடைய பகைவர் வீட்டில் இருக்கிறார்ன்ற காரணத்தினால லக்னத்தை கெடுத்து பலன் செய்வார் லக்னத்தை எப்படி கெடுப்பார் உடல் மனம் இரண்டையும் கெடுப்பார் அந்தஸ்து கௌரவத்தை கெடுப்பார் மனைவியின் மூலமாக கெடுப்பார் சகோதரர்கள் மூலமாக அவருடைய பார்வைப்படும் அத்தனை விஷயங்களையும் கெடுப்பார் இப்போ ஒரு பலன் எப்படி எடுக்கிறது இப்போ இந்த கும்ப லக்னம் திக்பலம் இதை விட்டுருங்க அப்படியே ஆன்டியாக வாங்க சிம்ம லக்னம் லக்னத்தில் சனி பாவத்துவமும் இல்லை சுபத்துவமும் இல்லை பகை வீட்டில் இருக்கிறார் இங்கே ராகுவோடு சேர்ந்திருந்தா சனி தசை அவரை சுத்தமாக்கிடும் அதே குருவோடு சேர்ந்திருந்தா அல்லது குருவின் பார்வையில் இருந்தால் சனி தசை நன்றாக இருக்கும் ஒரு பலன் எடுக்கிற விதம் எப்படி சிம்ம லக்னம் லக்னத்தில் சனி அப்போ அந்த சனியை வேறு எல்லா வகையிலையும் பார்க்கலாம் எல்லா வகையிலையும் பார்த்து பலன் சொல்லணும் ஏழாம் வீட்டை ஏழாம் அதிபதி பார்க்கிறார் ஆறாம் வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டில் மறைகிறார் அவருக்கு எந்த பார்வையும் யாருமே இல்லை மகம் நட்சத்திரத்திலேயோ போராட நட்சத்திரத்திலேயோ அது அது அப்புறம் வச்சுக்கோம் மகம் நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் கேது இருக்கும் இடத்தை போல பலன் செய்வார் பூரம் நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் சுக்கரன் இருக்கும் இடத்தை போல அந்த மூன்று பத்தாம் பாவகங்களின் பலனை செய்வார் உத்திராடம் உத்திர நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் நல்லது லக்னாதிபதியின் இதை செய்வார் அந்த லக்னாதிபதி எங்கே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நல்ல பலன்கள் இருக்கும் சரி என்ன எப்படிப்பட்ட பலன்கள் இருக்கும் சனி லக்னத்தில் இருக்கிறார் அங்கே அவர் திக்பலம் இழந்திருக்கிறார் ஸ்தான பலம் இழந்திருக்கிறார் இது ரெண்டு பாயிண்ட் முதன்மை ரெண்டு பலங்களில் ரெண்டுமே போச்சு இல்லையா அப்போ அவர் அங்கே பாவத்துவமாக இருக்கிறார் அப்போ பகை வீட்டில் இருக்கிறார் அவருக்கு சனியின் சூரியனோட வீடு ஆகாத வீடு அப்போ சூரியனோட வீடு ஆகாத வீடுன்ற போது அவர் என்ன பண்ணுவார் வலுவிழந்து இருக்கிறார் பாவத்துவம் கிட்டத்தட்ட பாவத்துவம் தான் வலுவிழந்த சனி பாவத்துவமாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் இதே உச்சனாகி வக்கரம் அடைகிறது வேற இங்கே அவர் பாவத்துவ அமைப்பில் இருக்கிறார் திக்பலமாகவும் இல்லை சூட்சம ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் திக்பலத்தை திக்பலமாகவும் இல்லை லக்னத்திலும் இருக்கிறார்ன்ற போது வேறு எந்தவித தொடர்புகளும் கிடைக்காத நிலையில் அவர் தன்னுடைய மூன்று ஏழு பத்தாம் பார்வைகளால் அந்த பாவகங்களை அப்படியே கெடுப்பார் இதுதான் அதாவது ஆறாம் இடத்து பலன் ஏழாம் இடத்து பலன் எப்படி செய்வார் உள்ளுக்குள்ள வந்து தசா புக்தி அமைப்புகள்லையும் கொஞ்சம் கோச்சார அமைப்புகள்லையும் அவர் என்னென்ன பலன் செய்வார் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சரி இதே சனி சனி ராகு லக்னத்தில் இருக்குது சனி திசை இன்னும் கடுமையான கெடுபலன்களை செய்யும் ராகு எத்தனை டிகிரி நெருங்கி இருக்கிறார்ன்ற பொறுத்து பாவத்துவம் கூடுதலாகும் ராக நெருங்க 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 பாவத்துவம் கூடுதலாகி கடுமையான கடன் நோய் போன்ற விஷயங்களை சனி செய்வார் ஐந்தாம் இடத்திலிருந்து குரு பார்க்கிறார் கெடுபலன்கள் இருக்கார் கெடுபலன்கள் கட்டுக்குள் இருக்கும் கெடுபலன்களை நம்மளால் சமாளிக்க முடியும் லக்னாதிபதி அந்த லக்னா சரி இதே இன்னொரு பலன் இந்த சனி இங்கே இருந்தாலும் சூரியன் உச்சமாக இருக்கிறார் வீடு கொடுத்த ஒரு உச்சம் லக்னாதிபதியே உச்சம் சனியின் அத்தனை கெடுபலன்களையும் உங்களால் சமாளிக்க முடியும் லக்னாதிபதி உச்சமாயிட்டாரு ஆறுக்கு அதிபதி லக்னத்தில் இருக்கிறாரு கெடுபலன்கள் நடக்கும் ஆனாலும் நீங்கள் கீழே போயிட மாட்டீங்க யானை படுத்தாலும் குதிரை மட்டம் அப்படிங்கிற அமைப்பில் இருப்பீங்க அவர் சனி பாவத்துவமாக இருந்தாலும் அந்த அமைப்பு படி அதாவது வீடு கொடுத்தவர் உச்சம்ன்ற அமைப்பு படி ரொம்ப அருமையான ஒரு சமாளிக்கக்கூடிய திறமையோடு இருப்பீங்க மற்ற கிரகங்களுடைய இதை வச்சு எப்படி இப்படி எல்லாம் பலன் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ உங்களுடைய நேர கேள்விக்கு வந்துட்டால் சனி திக்பலம் பெறாருன்றதே நான் சூட்சம் அல்லன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் கும்ப லக்னமாகி ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறார் அப்போ திக்பலமாகி லக்ன லக்னத்தை அவர் பார்க்குறாருன்ற பார்வை பாதி அளவிற்கு நன்மைகளை நிச்சயமாக செய்யும் சுபத்துவம் இருந்தால் கூடுதலாக இருக்கும் அதனால் திக்பலத்தை எப்போவுமே விட்றாதீங்க ஸ்தான பலம் எங்கே ஒரு கிரகம் இழக்கிறதோ அந்த இடத்துல திக்பலம் அவசியம் கவனிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி கவனித்தா வந்து அந்த கிரகத்துடைய உண்மையான வலு என்ன அப்படிங்கிறத கரெக்டாக சொல்லிடலாம்